আসসালামু আলাইকুম বন্ধুদের আশা করি বন্ধুরা সবাই ভালো আছো তো আমি যে সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ধাতু বায়ন চিহ্নিত করা বিভিন্ন ধাতু বায়ন কিভাবে চিহ্নিত করবো চিহ্নিত করা অর্থাৎ পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এগুলো ধাতু বায়নগুলো চিহ্নিত করা এছাড়াও ধাতু বায়ন চিহ্নিত করা আমাদের সিলেবাস যে পুরাতন বিষয় এটি দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কে গুণগত রসায়নের নবম ক্লাস আমাদের চ্যানেলের নবম ক্লাস বারোটি ক্লাসের মধ্যে এটি নয়তম ক্লাস তো ধাতু বায়ন কীভাবে আমরা চিন্তা করবো কোন আয়নটা কোন ধাতুর সেই সম্পর্কে আমরা জানব তো এটা নির্ণয় করার দুটি পদ্ধতি রয়েছে টাইট্রেশনের মাধ্যমে নির্ণয় করার পদ্ধতি রয়েছে মানে আমরা কীভাবে বুঝবো এটা কোন আয়ন এটা বিকারকের বা নির্দেশকের সাহায্য করার পারি আরেকটা হচ্ছে শিক্ষা পরীক্ষার সাহায্য করতে পারি শিক্ষা পরীক্ষার মধ্যে সাহায্য করতে পারি ধাতু বায়ন শনাক্ত করতে পারি শিক্ষা পরীক্ষার সাহায্যে আর একটা হচ্ছে বিভিন্ন বিকার যোগ করে করতে পারি তো ফার্স্ট আমি দেখব যে শিক্ষা পরীক্ষা কীভাবে আমরা করব শিক্ষার মধ্যে আমরা যেভাবে করব একটা বার্নার নেব তারপরে বার্নারে নেওয়ার সময় যে আয়নটা আছে সেই আয়নটার সাথে হাইড্রোকোলিক এসিড স্পর্শ করাবো অর্থাৎ মনে করো যে আয়নটা এখানে রয়েছে এটা হচ্ছে আয়ন আর এটা হচ্ছে হাইড্রোকোলিক এসিড আর শিক্ষা হচ্ছে এটা তো ফার্স্ট আমি যেভাবে এটা করবো যে ফার্স্ট এরকম করবো যে এখানে ভরাই নিব আমাদের আয়নটা ভরাই নিব তারপরে হাইড্রোকোলিক এসিড এভাবে ভরাই নিব আর নেওয়ার পরে এটা আমরা শিক্ষার মধ্যে ধরে নিব জানন মানে ধরে নিব জানন শিক্ষায় ধরে নিব ধরে নেওয়ার পরে এটা একটা বর্ণ প্রদর্শন করবে সেই বর্ণটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো এটা কোন আয়নের তো খালি চোখে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে খালি চোখে কিভাবে হয় চিনতে পারবো অথবা নীল কাজ তোমার চশমা ইউজ করতে পারো গ্লাস সিপটি গ্লাস নীল গ্লাস এগুলো ইউজ করে দেখতে পারো নীল গ্লাসের সাহায্যে তো আমি এখানে যেটুকু বিভিন্ন নীল গ্লাসের তোমার তোমাদের বই থেকে পড়ে নিও আমি খালি চোখের টুকু যে শুধু খালি চোখে কেমন দেখা যায় সেটা সম্পর্কে আমরা দেখবো মানে খালি চোখে কীভাবে বুঝবো এটা কোন ধরনের তো যদি আমরা এটা অজানা নেই এভাবে নেওয়ার পরে সেটা যদি হাইড্রোকোলিক এভাবে নেওয়ার পরে হাইড্রোকোলিক খানিকটা ভরিয়ে নিয়ে যদি এখানে দিই দেওয়ার পরে যদি যোগ করে দেখি যে শিখা কিছুক্ষণ ধরে রেখে দেখি যে এটা বেগুনি বর্ণে দেখাচ্ছে তাহলে সেটা বুঝে নেবো এটা পটাশিয়াম আয়ন আর যদি উজ্জ্বল সোনালী বর্ণ হয় তাহলে বুঝে নেবো সেটা কি আয়ন সোডিয়াম আয়ন অর্থাৎ এখানে আয়নগুলো দেওয়া আছে যে উজ্জ্বল সোনালী বর্ণ হলে কি বর্ণ উজ্জ্বল সোনালী বর্ণ যদি হয় সেটা সোডিয়াম সোডিয়াম সো নালি পটাশিয়াম বেগুনি পটাশিয়াম বেগুনি আর ক্যালসিয়াম হচ্ছে টকটকে ইটের ইটের লাল এক কথা ইটের লাল হবে ইট ইট পুরলে কেমন লাল হয় সেরকম লাল হবে কিন্তু এটা হঠাৎ করেই দেখা যাবে প্রজ্জ্বলমান আলোর মতো অর্থাৎ আমি যদি প্রথমে এখানে ক্যালসিয়ামে একটু ভরাই নেই ক্যালসিয়াম আইন ভরাই নেই তারপর হাইড্রোকোলিক চুপে নেই নিয়ে যদি এখানে ধরে রেখি তাহলে হঠাৎ করে একটা ফলকা বের হবে আগুনের ছাটা বেরিয়ে আসবে সেই ছাটাটা হবে ইটের নায়ে লাল টকটকে মানে এটা হঠাৎ করেই দেখা যাবে আলোর ছাটার নেয় অর্থাৎ ধূমকেতু যেরকম সেরকম হঠাৎ করেই দেখা যাবে এবং খুব কম সময়ের জন্য দেখা যাবে খালি চোখে এই পরীক্ষাটির ক্ষেত্রে একটু সাবধান যেহেতু আলোক ছাটা হয় সেহেতু চোখের মধ্যে গ্লাস ইউজ করেই ভালো নীল গ্লাস ইউজ করলে আমরা কীভাবে দেখতে পাই সেটা বইয়ে তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে আশা করি তোমরা বই দেখবে কেননা আমি বলেছিলাম যে ফার্স্ট তোমরা এই ভিডিওটা দেখবে নেক্সট তোমাদের বইয়ের সাথে বইটা পড়বে থার্ড আবার এই ভিডিওটি দেখবে তাহলে আমি বলেছিলাম যে স্থায়ী মেমোরির মধ্যে আমাদের একটা জায়গা নিয়ে জায়গা নিয়ে নিবে এটা স্থায়ী মেমোরির মধ্যে মনে রাখার তিনটি কৌশলের মধ্যে স্থায়ী মেমোরি একটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী মেমোরি স্থায়ী মেমোরি আর দীর্ঘ স্থায়ী মেমোরি দীর্ঘ স্থায়ী মেমোরির মধ্যে জায়গা করে নেওয়ার জন্য ফার্স্ট তোমাদের ভিডিওটি দেখতে হবে নেক্সট ক্লা তোমাদের বইয়ের সাথে ভিডিওটি মিলাই নিতে হবে থার্ড আবার দেখতে হবে আবার দেখতে হবে যদি বুঝো তারপরও যদিও বুঝো তারপরও দেখতে হবে অর্থাৎ এটা এগুলো পড়ে নিবে মানে অর্থে তোমাদের বই পড়ার বিকল্প নাই বই পড়তে হবে এবং বইগুলো দাঙায় পড়লে ভালো হয় তাহলে পরবর্তীতে মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট ট্রফিক্সগুলোতে হাত দেওয়া যায় উজ্জ্বল নীলাভ সবুজ হবে উজ্জ্বল হবে নীলাভ সবুজ মানে সবুজ বর্ণ হালকা নীলের মতো চলে আসবে এবং উজ্জ্বল বর্ণ দেখাবে কোন আইনের ক্ষেত্রে কপার আইনের ক্ষেত্রে দেখাবে তারপরে হচ্ছে স্ট্রনসিয়াম রেডিয়াম এই দুজনেই টকটকে লাল দেখাবে যদি টকটকে লাল দেখায় বুঝে নিতে হবে হয় এটা স্ট্রোসিয়াম আয়ন অথবা রেডিয়াম আয়ন এখন কখন টকটকে লাল 
রেডিয়াম আয়ন আর স্ট্রনশিয়াম আয়নের মধ্যে কোনটি লাল হবে বেশি আর মানে টকটকে লাল কোনটি বুঝবো যে টকটকে লাল হলে বুঝবো যে কোনটি স্ট্রনশিয়াম এবং রেডিয়াম যদি সমপরিমাণ আয়ন এবং সর্ব সমপরিমাণ হাইড্রোকোলিক এসিড তুমি ভরাই নিতে পারো নেওয়ার পরে যদি পরে যদি যেটি দীর্ঘ সময় ধরে লাল থেকে যাবে সেটা হচ্ছে রেডিয়াম আর যেটা একটু হলেও কম সময় নেবে সেটা হচ্ছে স্ট্রনশিয়াম অর্থাৎ সমপরিমাণ এটুকু এটুকু এই পরীক্ষাটা রেডিয়াম এবং বেরিয়াম রেডিয়াম এবং স্ট্রনশিয়ামের ক্ষেত্রে বরাবরই কঠিন হয়ে থাকে এবং বেরিয়াম হালকা বেরিয়াম দেখাবে সবুজ বর্ণের বেরিয়াম দেখাবে সবুজ বর্ণের তাহলে বুঝতে পারছিলাম কয়েকটা আয়ন রয়েছে সেটা হচ্ছে পোটাশিয়াম সোডিয়াম ক্যালসিয়াম কপার স্ট্রনশিয়াম বা রেডিয়াম বেরিয়াম তাহলে এই সিরিয়ালটা মুখস্থ রাখতে হবে পোটাশিয়াম সোডিয়াম ক্যালসিয়াম কোপার স্ট্রেসিয়াম বেরিয়াম আমি মুখস্ত বলতেছি একটু শোনো পোটাশিয়াম সোডিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনশিয়াম বা রেডিয়াম আর বেরিয়াম কয়টি ষাটটি ষাটটির মধ্যে কোনটির কি বর্ণ প্রথমে একটা হচ্ছে বেগুনি তারপর হচ্ছে সোনালি তারপর একটা হচ্ছে লাল কার মতো ইটের ন্যায় লাল ইটের ন্যায় লাল তারপর হচ্ছে নীলাভ সবুজ তারপর হচ্ছে টকটকে লাল তারপর হচ্ছে সবুজ এগুলো তো আমরা বিভিন্ন কবিতার সাথে নিজে তৈরি করতে পারো নিজে তৈরি করে যেমন বেগুনি সোনালি লাল নীলাভ সবুজ টকটকে লাল সবুজ এগুলো বিভিন্ন কৌশলে তোমার সূত্র শর্টকাট সূত্র বা বাক্যের সাথে মুখস্থ করতে পারো যেমন কিছু যেমন পূর্ববর্তী যে ক্লাসগুলো রয়েছে অর্থাৎ সপ্তম তোমার ক্লাসের মধ্যে আমি একটি দিচ্ছি লাইলি বাবলুর প্রেমের লাইলি বাবলুর প্রেমের বকামের ফল হাতে নাতে এরকম একটা বাক্য দিচ্ছি ঠিক এইভাবে তোমার মুখস্থ করে নিতে পারো তবে এইভাবে মুখস্থ করলে মোটামুটি মাথায় কম থাকে তবে ওই জিনিসটা থাকবে কেননা ওইটি একটা সম্পূর্ণ বাক্য আর তোমরা যদি সংক্ষেপে বাক্য করে নাও তবে সরাসরি মুখস্থ করাই উত্তম এরপরে আমি বিকার বিভিন্ন বিকার যোগ করে যেটা করবো বিকার যোগ করে চিহ্নিত করব কোনটা কোন ধরনের আয়ন অর্থাৎ ল্যাবরেটরিতে শিক্ষা পরীক্ষা ছাড়াই বিকার একটি বিভিন্ন রিয়েজিয়েন্ট যোগ করে চিহ্নিত করবে এটা কোন ধরনের আয়ন তো এটার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন হয় পটাশিয়াম ফেরোসায়নেট পটাশিয়াম ফেরোসায়নেট সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় মানে সবচেয়ে বেশি ধাতব আয়ন শনাক্ত করার জন্য পটাশিয়াম ফেরোসায়নেট ইউজ করা হয় আর এটা হচ্ছে পটাশিয়াম ফেরোসায়নেট আর এটা হচ্ছে ফেরিসায়নেট পটাশিয়াম ফেরিসায়নেট এক্ষেত্রে আয়রনের যোজনি ব্যবহার হয়েছে বেশি তিন ব্যবহার হয়েছে আর এক্ষেত্রে আয়রনের যোজনি দুই ব্যবহার হয়েছে যেন ফেরো আর ফেরি অর্থাৎ যখন পটাশিয়াম তিনটা পটাশিয়ামে যুক্ত থাকবে তখন থেকে ফেরি সায়নাইট বলবো ফেরি পটাশিয়াম সায়নাইট বলবো আর যখন চারটি পটাশিয়াম যুক্ত থাকবে তখন ফেরো পটাশিয়াম সায়নাইট বলবো তো দেখি আমরা কোপারকে কীভাবে চিহ্নিত করব যদি কোনো অজানা অজানার ক্ষেত্রে যদি দেখি কোনো অজানা ধাতব আয়ন রয়েছে এবং এটার সাথে যদি পটাশিয়াম ফেরোসায়নের যোগ করার পর যদি পটাশিয়াম ফেরোনাইট যোগ করলাম এটা অজানা আমাদের এটা কী জানতে থাকবে অজানা এটা আমি নির্ণয় করবো এটা কি পটাশিয়াম ফেরোনাইটের সাথে যুক্ত করে যদি লালচা বাদামি আসে বর্ণটা কী আসে মানে একটি অদক্ষেপ প্রস্তুত হবে অদক্ষেপের জন্য এই চিহ্নটা ইউজ করতে হবে অদক্ষেপ প্রস্তুত হবে অদক্ষেপ প্রস্তুত যদি লালচা বাদামি বর্ণ আসে তাহলে বুঝতে হবে সেটা কী হবে কোপার হবে মানে এটা কোপার আয়ন আর যদি হালকা নীল হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটা পটাশিয়াম ফেরোসায়নাইটের কথা বলছি আমি যে পটাশিয়াম ফেরোনাসাইড সায়নাইট যেটি একটি অজানা আয়নের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয় ধাতব আয়নের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয় সেটা যদি লালচে বাদামি হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটা রয়েছে কোপার আর যদি হালকা নীল হয় বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে ফেরো অর্থাৎ দুইটি দুই দ্বিধনাত্মক বিশিষ্ট আয়রন আধান আধানটা কী হবে দুই ধনাত্মক বিশিষ্ট অথবা যদি গাঢ় নীল হয় ফেরোনা সায়নের যোগ করার পর ফেরো সায়নের যোগ করার পর যদি গাঢ় নীল বর্ণের হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটা ফেরিক এটা হচ্ছে ফেরো মানে ফেরাস আয়ন আর এটা হচ্ছে ফেরিক আয়ন যদি গাঢ় সালফি গাঢ় নীল হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটা কি ফেরো ফেরিক আর যদি হালকা নীল হয় সেটা বুঝতে হবে ফেরাস 
অর্থাৎ নীল বর্ণ হলে হয় আয়রনের আয়রন ধাতব আয়ন হবে অবশ্যই আয়রন ধাতব আয়ন হবে কিন্তু যদি হালকা হয় তাহলে বুঝতে হবে ফেরেও ফেরাস আর যদি গাঢ় হয় তাহলে বুঝতে হবে ফেরিক যে তিন বড় অর্থাৎ গাঢ় হবে যে দুই ছোট অর্থাৎ হালকা হবে এইভাবে মনে রাখতে পারো তো অবশ্যই বিক্রিয়াগুলো দেখতে হবে বিক্রিয়াগুলো বুঝতে হবে এখানে কপার টু প্লাস অর্থাৎ কপার দুইটি ধনাত্মক কথা বিশিষ্ট রয়েছে এখানে চারটি চার রয়েছে যে কপার দিয়ে দিলাম এখানে কপার দুটা দিতে হবে অর্থাৎ দুটি কপার চারটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এটার সাথে যুক্ত হয়েছে আর চারটি পটাশিয়াম বিমুক্ত হয়েছে মানে কপারের সাথে যে অন্য আয়নটা থাকবে সেটা এখানে যুক্ত হবে যেমন কপার সালফেট থাকলে এখানে সালফেট হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পারছো এটাকে একটু পূর্ণ করে দেখাই হোক যদি এখানে এরকমটা থাকতো যে কোপার সালফেট তাহলে এখানে হয়তো টু কোপার সালফেট মানে এই আয়নটা হয়তো তাহলে এই আয়নটা ঠিক এখানে এসে পড়তো ফোর ফোর দিলাম না মানে চারটা পটাশিয়াম আয়ন হবে দুটা আর সামনে দুই মোট চারটা হয়ে গেছে মিলে গেছে এইভাবে হওয়ার কথা ছিল যদি হয় তো অবশ্যই সেখানে কী থাকবে এরকমটা থাকবে তো দ্রুপ তো এখানে আমি আরেকটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে নিচ্ছি আরেকটা করে বিক্রি দিয়ে দিচ্ছি যদি আমি কোনো কারণে পটাশিয়াম ফেরি সায়নাইট পটাশিয়াম ফেরি সায়নাইট না দিয়ে মানে পটাশিয়াম ফেরো সায়নাইট না দিয়ে যদি ফেরি সায়নাইট দেই ফেরি মানে কি থ্রি থাকবে কে থ্রি থাকবে ফেরি সায়নাইট দেই তাহলে কি হবে তাহলে বিক্রিয়াটা কী রূপের হবে এখানে বিক্রিয়াটা হয়েছিল যে আয়রন দুই ধনাত্মক দুটো ধনাত্মক থাকলো তাহলে এখানে ফেরো সাইনাইটের চার্জ কত মাইনাস ফোর তাহলে দুটা ধনাত্মক যুক্ত হলে আর কয়টা ধনাত্মকের প্রয়োজন হচ্ছে মানে মাইনাস টু থাকতেছে আর দুটা ধনাত্মকের প্রয়োজন হচ্ছে যেন পটাশিয়াম টু এর প্লাস টু এর আয়রনের প্লাস টু মোট চার আর এর সম্পূর্ণটা মাইনাস চার মিলে এটা সম্পূর্ণ আর চার্জ হয়েছে সম্পূর্ণ পদার্থটার চার্জ হয়েছে পদার্থ বলতে এটাকে আমরা ডাইরেক্টলি বলতে পারি এটা অধক্ষেপ অধক্ষেপের চার্জ হয়েছে শূন্য তো আমাদের এই অধক্ষেপের চার্জ শূন্য করতে হবে তো অনুরূপভাবে যদি আমি এরকমটা করি যে এটার সাথে আমরা ফেরো সাইনের না দিয়ে ফেরি সাইনের দিই তাহলে ফেরি সাইনের ক্ষেত্রে কী হবে তিন রয়েছে মানে এর আধান হচ্ছে মাইনাস থ্রি আর এখানে প্লাস থ্রি যোগ করে সম্পূর্ণ যোগটার বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ অর্থাৎ চার্জ শূন্য হয়েছে তো কারণ তাহলে এখানে বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করবে তো এটা এফ ই পটাশিয়াম এফই এর কত এফ ই টু প্লাসের সাথে বিক্রিয়া করেছে তাহলে টু প্লাসের সাথে এখানে দু এখানে প্লাস টু এর তো কত থাকতে হবে মাইনাস থ্রি তাহলে এখানে আরেকটা প্লাস ওয়ান থাকবে তো একটা পটাশিয়ামের একটা প্লাস ওয়ান দিয়ে যোগ করে দিলাম তাহলে এখানে তিনটে পটাশিয়াম ছিল তার মধ্যে একটা এখানে আছে আর এর দুই এই একটা কেন হলে বুঝতে পারছেন এখানে দুইটা কেন হলে অবশ্যই আশা করি বুঝতে পারছেন মোট তিন মিলাইতে হবে এখানে যদি এফ ই টু দেই মানে এখানে যদি টু দেই তাহলে চার হয়ে যায় যেটা মিলানো সম্ভব না অর্থাৎ এখান থেকে তাহলে দুইটা পটাশিয়ামকে এখান থেকে অপসারণ করছে এই ফেরাম অপসারণ করে মানে ফেরাস অপসারণ করে নিজে দেখা করে নিয়ে দুইটিকে অপসারণ করছে এই যে দুটি এরকম এখানে যদি সালফেট বা নাইট্রেট বা ক্লোরিন ফেরাম ক্লোরাইড মানে ফেরাস ক্লোরাইড থাকে ইত্যাদি থাকে তাহলে এগুলোর সাথে এগুলো যুক্ত থাকবে এটা সম্পর্কে বিস্তারিত এটা সম্পর্কে ঠিক এন রকমটা হচ্ছে মানে বুঝতে পারতেছেন অবশ্যই এখানে যদি ক্লোরাইড থাকতো তাহলে আমরা এখানে ক্লোরিন নিয়ে নিতাম আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে এটা কীভাবে উৎপন্ন হলো এখানে একটা কোনো পটাশিয়াম হলো এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তো ইতিমধ্যে এটা জানা যাচ্ছে কে এফ ই টু গা গারো নীল এটা বর্ণ হবে তদ্রুপভাবে এখানে এটা বিক্রি হবে তিন পটাশিয়াম ফিসলে এটা তিন রয়েছে তার মানে একটা থাকবে পটাশিয়াম ফেরো এখানে পটাশিয়াম ফেরি সাইনেট পটাশিয়াম ফেরি সাইনেট এটা পটাশিয়াম ফেরো সাইনেট পটাশিয়াম আছে আয়রন আছে এবার পটাশিয়াম আছে এবং আয়রন আছে দুজনের মধ্যে কাকে ফার্স্ট উচ্চারণ করব যেটা পটাশিয়াম ফ্রাস সাইনেট পটাশিয়াম এটা পটাশিয়াম ফেরিক সাইনেট হবে পটাশিয়াম কেন এখানে তিন ব্যবহার হয়েছে পটাশিয়াম ফেরিক সাইনেট পটাশিয়াম ফেরিক সাইনেটের বর্ণ কি গার্নিল ইতিমধ্যে আমরা পড়ে এসছি পটাশিয়াম ফেরিক ফ্রাস সাইনেটেরও গার্নিল হয়ে থাকে তো 
এটা জেনে আসছে মানে এই বর্ণটারে এই যুগটা একই রয়েছে এই জন্য যুগের কী হয়ে থাকে গাঢ় নীল বর্ণ হয়ে থাকে এটা হালকা নীল হয়ে থাকে অর্থাৎ যদি পটাশিয়াম ফেরো সায়নেটের সাথে ইকের বিক্রিয়া করানো হয় তাহলে গাঢ় নীল হবে তোমার দুইটার মধ্যে এখানকার মধ্যে যে কোনো একটা অর্থাৎ ফেরো সায়নেট অথবা ফেরি সায়নেটের সাথে যুক্তটা পড়বে এখান থেকে ফেরো সায়নেট অথবা ফেরি সায়নেটে পড়বে যদি পড়ো এভাবে পড়ো একটা একটা করে পড়ো তাহলে এখানকার ফেরো সায়নেট এখানকার ফেরো সায়নেট দুটাই পড়তে হবে অথবা এখানকার ফেরি এখানকার ফেরি পড়তে হবে আশা করি এইভাবেই পড়বে আর অন্যথায় আমার মনে হয় কঠিন হবে আমি দেখব পরবর্তীতে কীভাবে চিনব তো জিং আয়ন যদি পটাশিয়াম ফেরোনাসাইড যে অজানা ঘনমাত্রা অজানা একটি আয়নের সাথে যে পটাশিয়াম ফেরোসাইনের যোগ করা হয় এবং সেটা যদি সাদা বর্ণের অধক্ষেপে সৃষ্টি করে কি বর্ণের সাদা বর্ণের অধক্ষেপে সৃষ্টি করে তাহলে বুঝতে হবে সেটা ছিল জিং বিক্রিয়াটা অবশ্যই বুঝতে পারছেন বিক্রিয়াতে আপনারা কাঁচা থাকার কথা না ইতিমধ্যে ক্লাস টেন পাস করে এসেছেন যদিও উচিত না আমার মনে করা উচিত যে আপনারা কিছুই জানেন না তারপরে আমি বলতেছি কারণ ভিডিও ক্লাসে তো ততটা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায় না সরাসরিতে স্টুডেন্টের মত বোঝা যায় কারণ একই স্টুডেন্ট একই কথা ভিন্নভাবে বুঝে মানে আমি এই বক্তব্যটা হয়তো কারা কাছে খুব ভালো লাগবে কারা কাছে খুব খারাপ লাগবে কারণ এক একটা স্টুডেন্টের ক্যাপাসিটি এক এক ধরনের তো কীভাবে বুঝব কোন স্টুডেন্টের কীভাবে ক্যাপাসিটি কীরম এই জন্য আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনার আমার একেবারেই খুঁটিনাটি আলোচনা করা প্রয়োজন নাই যদি আপনার প্রশ্ন করেন এই টপিক স্টেপে যে আসলে ভাইয়া বিক্রিয়াটা হলো কেমনভাবে এই বিক্রিয়াটা তাহলে আমি কমেন্টে প্রশ্ন করলে আমি উত্তরটা পরবর্তীতে দেওয়ার চেষ্টা করব দেওয়ার চেষ্টা করব বলতে দিতে বাধ্য থাকব কারণ তোমাদের উপকারেই আমার ইচ্ছা তারপরে সোডিয়াম যদি সোডিয়াম আইন রয়েছে এগুলো দিলাম কোনো পরিবর্তন হইল না সোডিয়াম আইন দিলাম কোনো পরিবর্তন হলো না ফেরোন সাইন দিলে বর্ণের কোনো পরিবর্তন হলো না তখন আমাদের যোগ করতে হবে সোডিয়াম আইন শনাক্তকরণ করতে হবে কীভাবে পটাশিয়াম থায়ো সালফেট যুক্ত করতে হবে উক্ত আয়নের সাথে যে এটিতে সোডিয়াম আয়ন এটা নিশ্চিত করার জন্য কী করতে হবে পটাশিয়াম থায়ো সালফেট যোগ করতে হবে পটাশিয়াম থায়ো সালফেট এটুকুর নাম হচ্ছে থায়ো সালফেট আর সামনে এটুকু পটাশিয়াম থাকলে তাহলে পটাশিয়াম থায়ো সালফেট সোডিয়াম থাকলে সোডিয়াম থায়ো সালফেট ক্যালসিয়াম থাকলে ক্যালসিয়াম থায়ো সালফেট ইত্যাদি উচ্চারণ হবে এই থাই সালফেটের যোজনী হচ্ছে যোজনী হচ্ছে টু জানার মান হচ্ছে মাইনাস টু এই জন্য এখানে কে টু ইউজ করা হয়েছে তো যদি বিক্রিয়া করার পরে পটাশিয়াম থায়ো সালফেট সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করার পরে সোডিয়াম থায়ো সালফেট হবে থায়ো সালফেট হওয়ার পরে একটা অধক্ষেপ সৃষ্টি করবে এই সোডিয়াম থায়ো সালফেটের অধক্ষেপ হিসেবে তোলা নিতে পাত্রে তোলা নিতে বিকারকে তোলা জমা হবে যার আকার হবে সাদা মিহি দানাদার এরকম গুঁড়ো গুঁড়ো থাকবে যেটা মসৃণ থাকবে মিহি খুব পাতলা থাকবে মানে পাতলা দানাদারটা খুব ছোটো ছোটো দানা সৃষ্টি হবে মিহি একেবারে হাতে কোনো খসখস আওয়াজ করবে না ছটার মতো না ছটা কিন্তু মোটামুটি আওয়াজ করে মিহি যেমন ক্রাম খেলার সময় বড়িক প্রথমে যে বটি দেওয়া হয় দিয়ে যদি হালকা দেওয়া হয় তখন কিস কিস শব্দ করে কিন্তু কিছু কোনো ঘোষণার পরে যদি আবার দেওয়া হয় তখন কিন্তু করে না তখন এই পরবর্তীটিকে বলা হচ্ছে মিহি আর পূর্বেরটাকে বলা হচ্ছে খসখস করে যেটাকে এটা হচ্ছে অমসৃণ তো সাদা মিহি দানা দ্বারা হবে মানে পরবর্ত বড়ি ঘোষার পরবর্তী যদি পিচ্ছিলটা হয় ওই রকম আকৃতি হবে মানে আমাদের হাতে বাজবে না খসখস করবে না কিন্তু সাদা মিহি দানাদার হবে দানাদার হবে তাহলে এই সম্পর্কে আসলাম এরপরে যদি কোলোরিন আয়ন আমাদের শনাক্ত করতে পারে তাহলে কোলোরিন আয়ন শনাক্ত করার জন্য সিলভার নাইট্রেট যুক্ত করতে হবে কেননা আমরা যদি সিলভার ক্লোরাইড একটি সিলভার ক্লোরাইড নেমে একটি অধক্ষেপ রয়েছে যার বর্ণ সাদা যদি সিলভার নাইট্রেট কোনো দ্রবণের সাথে যুক্ত করার পর সেটি যদি সাদা বর্ণের হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটা কোলোরিন রয়েছে এবং এর মধ্যে যদি অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবী এর মধ্যে কী হতে পারে এই যে সিলভার নাইট্রেট হচ্ছে উৎপন্ন যে সাদা বর্ণের যে অধক্ষেপটা প্রস্তুত হলো এটাকে পৃথক করে নেব নেওয়ার পরে এটার মধ্যে কি করব সোডিয়াম অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবীভূত করার চেষ্টা করব যদি দ্রবীভূত হয়ে যায় তাহলে বুঝবো সেটা কোলিন আয়ন আছে আর যদি দ্রবীভূত না হয় তাহলে বুঝবো সেটা দ্রবীভূত সেটা তাহলে বুঝবো সেটা কোলিন আয়ন নয় বরং সেটা হচ্ছে বেলিলিয়াম আয়ন কেননা ইতিমধ্যে সাদা বর্ণের আরও অনেকগুলো যে অনেকগুলো পরীক্ষায় সাদা বর্ণের উল্লেখ রয়েছে 
তার মানে যে সাদা বর্ণ হলেই যে বুঝব এটা ক্লোরিন তা না সাদা বর্ণ হওয়ার পর যে অধক্ষেপ উৎপন্ন হবে অধক্ষেপটা দ্রবণ প্রস্তুত করব দ্রবণ প্রস্তুত করার পরে সেখানে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইডের মধ্যে ওখানে দ্রবণ না অ্যামোনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড দ্রাবক হিসেবে নিব নিয়ে সেখানে ওই সিলভার ক্লোরাইড এখানে ফালাবো মানে ফেলবো ফেলে নারায়ণে দিব তাহলে এটা যদি দ্রবীভূত হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটা কলরি নাইন আর যদি দ্রবীভূত না হয় সেটা অন্য কিছু বুঝতে হবে হয় বেরিলিয়াম সালফেট নয় অন্যান্য আরও যেগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা পরবর্তী আস্তে আস্তে জানবো তারপরে আছে সালফেট সালফেট এটিগুলো যেন ধাতু বয়ন নয় আমি আয়ন চিহ্ন করতে করতে যেগুলো পাশাপাশি প্রয়োজন ধাতু বয়ন এই পর্যন্তই শেষ হয়েছে এগুলো ধাতু বয়ন নয় এগুলো হচ্ছে এনায়ন এগুলো সম্পর্কে একটু করে ধারণা রাখা প্রয়োজন সালফেটের সাথে মানে বেরিলিয়াম নাইটেট যুক্ত করে দিয়ে যে বেরিলিয়াম সালফেট উৎপন্ন হবে বেরিলিয়াম নাইটেট যদি বলা হয় যে উক্ত বিকারে সালফেট আয়ন আছে প্রুভ করো বা নিশ্চিত করো তাহলে ওটার সাথে আমরা বেরিলিয়াম নাইটেট যুক্ত করে দিয়ে বেরিলিয়াম সালফেট নামে একটা অধক্ষেপ প্রস্তুত করবো যার বর্ণ হবে সাদা এবারও কোনো বর্ণ সাদা হয়েছে বেলিয়াম সালফেট তার মানে এটা কী বুঝবো এটা কলোরিন না সালফেট সেটা বোঝার জন্য কী করতে হবে উক্ত অধক্ষেপকে অ্যালামিন অ্যামোনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে দিতে হবে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে দিলে মেশাতে হবে যদি মিশে যায় তাহলে বুঝতে হবে সে কলোরিন আর যদি মিশে না যায় তাহলে বুঝতে হবে সেটা সালফেট এরপরে নিয়ে আসি কার্বনেট শনাক্ত করবো কীভাবে কার্বনেট শনাক্ত করবো সিলভার নাইট্রেটের সাথে বিক্রিয়া করে দেবো সিলভার নাইট্রেটের সাথে বিক্রিয়া করে দিয়ে যদি সাদা বর্ণের অধক্ষেপের সৃষ্টি হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটা রয়েছে কি সে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে কার্বনেট আয়ন তো সাদা দিয়ে আমরা জানি সাদা হলে হয় এটা কলোরিন হবে না সালফেট হবে না কার্বনেট হবে কলোরিন হবে কীভাবে বুঝবো যদি সেখানে কি করা হয় অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে দ্রবীভূত হয় তাহলে বুঝবো যে এটা কলোরিন আর যদি না হয় তাহলে বুঝবো সেটা বেরিলিয়াম সালফেট অথবা কার্বোনেট তো এই দুইটাকে কীভাবে আলাদা করব কার্বোনেট আর সালফেটের মধ্যে এই দুজন যদি এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে আসলাম যেহেতু সাদা হয়েছে কলোরিন নয় তার মানে কে কে হতে পারে হয় সালফেট হতে পারে না কার্বোনেট হতে পারে তো কীভাবে বুঝবো সালফেট বা কার্বোনেটের মধ্যে কীভাবে পৃথক আলাদা করব যদি কার্বোনেট হয় তাহলে তার সাথে কী করবে চুনের পানিকে ঘোলা করবে কী করবে চুনের পানিকে তাহলে সেটা অবশ্যই চুনের পানিকে কী করবে ঘোলা করবে চুনের পানিকে অবশ্যই ঘোলা করবে মানে এখানে আমরা এরকম করবো তাপ দেবো ওই তাপ দিলে বাষ্প হবে বাষ্পটাকে চুনের মানে এইভাবে একটা দিয়ে চুনের পানির মধ্যে দিব এখানে চুনের পানি যদি চুনের পানি ঘোলা হয় তাহলে বুঝবো সেটা কার্বোনেট আর যদি চুনের পানি ঘোলা না হয় তাহলে বুঝবে সেটা সালফেট সাদা বর্ণের অধক্ষেপ উৎপন্ন হওয়ার পর যদি সেটা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে দ্রবীভূত হয় তাহলে এটা কলোরিন আর যদি না হয় সেটা সেটা সালফেট অথবা কার্বোনেট তারপর এটা যদি এদেরকে উত্তপ্ত করবো কিছু নমুনাকে নিয়ে উত্তপ্ত করে বায়ুটাকে কি করব চুনের পানির মধ্যে ফেলাবো যদি চুনের পানিটা কি হয় ঘোলাটে হয়ে যায় তাহলে বুঝবো সেটা কার্বোনেট আর যদি ঘোলাটা না হয়ে যায় তাহলে সালফেট এই তিনটাকে পৃথক করতে পারবো এই তিনটার মধ্যে কোলোরিনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই তিনটাকে পৃথক করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করতে হয় সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপর আসবে ধাতু বয়ন আরও এক দুটি বাকি রয়েছে ধাতব আয়ন সম্পর্কে আর একটু জানবো যে ক্যালসিয়াম আয়নকে কীভাবে শনাক্ত করবো এটা এইভাবে শনাক্ত করব যে যদি এটার সাথে বিক্রিয়া করে দিয়ে ক্যালসিয়াম আয়নকে যদি এই বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে দিয়ে যদি সাদা অধক্ষেপের সৃষ্টি হয় তাহলে বুঝতে বুঝবো যে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম এই বিকারকটার নাম হচ্ছে ডাই অ্যামোনিয়াম ডাই অ্যামোনিয়াম ইথার ডাই অ্যামোনিয়াম ইথেন বলতে ইথেন বলতে পারি ডাই অ্যামোনিয়াম ইথেন ডাই অ্যামোনিয়াম ইথেনের সাথে যদি বিক্রিয়া করে সাদা অধকে প্রস্তুত করে তাহলে সেটা বুঝবো যে এটা ছিল কোপার আয়ন এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম আয়ন আর এটা শিক্ষা পরীক্ষা কী বুঝছিল ইটের নয় নাল আর এখানে হয়েছে কি সাদা অধক্ষেপ তো অবশ্যই তোমরা ইয়ার সাথে এটাকে ঘুলাই ফেলিও না কারণ এটা আলাদা জিনিস ওর টপিকসটা শিক্ষার সাথে আলাদা শিক্ষাটা ক্লিয়ারলি মুখস্থ রাখবে থ্রো লি মুখস্থ রাখবে আর এটা হালকা মুখস্থ রাখবে যাতে এটার সাথে ওটা অ্যাডজাস্ট হয়ে না যায় সেই দিকটা খেয়াল রাখবে এবার নিয়ে আসবে অ্যালুমিনিয়াম আয়ন কীভাবে চিনবো অ্যালুমিনিয়াম আয়ন কীভাবে চিনবো যদি বলা হয় এই জারের মধ্যে এই রিয়েজেন্ট বোতলে অ্যালুমিনিয়াম আয়ন হচ্ছে নিশ্চিত করো তাহলে সেই আয়ন সেই 
রিয়েজেন্ট বোর্ডালে কিছু নমুনার সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রি করে দেব যে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্রস্তুত হবে এর দ্রবণ প্রস্তুত হবে কী প্রস্তুত হবে এর অধ্যক্ষের প্রস্তুত হবে তোলানিতে জন্ম নেবে নেওয়ার পর সে এখানে সাদা আঠালো জ্যালির নেয় বর্ণটা হবে সাদা আঠালো হবে অর্থাৎ কাঁঠালের আঠার মতো হবে কিন্তু আর একটু গাঢ় হবে জ্যালের নেয় কিসের মতো জ্যালের নেয় গাঢ় হবে জ্যালের নেয় গাঢ় হবে কিন্তু আঠালো হবে বর্ণটা হবে সাদা এরকম যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে সেখানে অ্যালুমিনিয়াম ছিল আর যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রি করে আঠা কমানো যায় যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তোমরা পরিমাণে বেশি দিয়ে ফেলো তাহলে এই উৎপন্ন অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে আবারও বিক্রিয়া করে এক্ষেত্রে কিন্তু তাপ উৎপন্ন হয় বা তাপ তাপ উৎপন্ন বলতে তাপ দিতে হয় তাহলে তাপ দিয়ে আঠালো ভাবটা কমিয়ে আনা যায় অর্থাৎ সাদা জেলি হয় আঠালো ভাব কমতে কমতে সাদা জেলির মতো হয়ে যায় তখন আর আঠালো ভাবটা থাকে না তো এরপরে আসতেছি যদি বলা হয় এই রিয়েজিয়েন্ট বোতলে অ্যামোনিয়াম আয়ন আছে তোমরা শনাক্ত করো তাহলে অ্যামোনিয়াম আয়ন থাকলে সেটাকে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যুক্ত করে দিয়ে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করব কী উৎপন্ন করব অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করবো বিক্রিয়ার কৌশলটা জানতে হলে কমেন্ট করো অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যুক্ত করে দিব অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াম আয়নের সাথে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যুক্ত করে দিয়ে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করব সেখানে অ্যামোনিয়া অবশ্যই গ্যাস থাকবে আবার এই অ্যামোনিয়া গ্যাসের সাথে মার্কিউক আয়োডাইড যুক্ত করে দেব আয়োডাইড যুক্ত করে দিয়ে কী হবে অ্যামিন প্রস্তুত করব অ্যামিন মার্কারি আয়োডাইড প্রস্তুত করব যার বর্ণ হবে লাল সে বাদামি তাহলে যদি লালচে বাদামি তাহলে বুঝতে পারলাম দুই দুইজনের বর্ণ লালচে বাদামি হয় প্রথমটা যে প্রথম সম্পর্কে আমরা জেনে আসলাম প্রথমটা যে প্রথম ধাতবটা দেখে আসলাম সেটা হচ্ছে ও ক্ষেত্রে কিন্তু লালচে বাদামির অধক্ষেপ পড়েছিল অর্থাৎ কোপারের ক্ষেত্রে কিন্তু লালচে বাদামির অধক্ষেপ পড়েছিল আবার পুনরায় অ্যামোনিয়ামের ক্ষেত্রে লালচে বাদামি পড়লো তো ওটার সাথে ছিল পটাশিয়াম ফেরোসাইনের যুক্ত করতে হয়েছিল এখানে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যুক্ত করতে হয়েছে তো এখানে হয়েছে এই মার্কারি আয়োডাইড কীভাবে এটাকে আলাদাভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে তোমরা বইয়েতে এটা দেখে নিও যে প্রস্তুত করা হচ্ছে কীভাবে মাঝখানে আরও দুটা বিক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে এই দুটা বিক্রিয়াকে তোমরা আলাদাভাবে লিখতে পারো তোমাদের বই দিই বইয়ে যে দুটা বিক্রিয়া মাছখানে দেওয়া হচ্ছে সেই দুটা বিক্রিয়াকে আমি বল আবারও বলতেছি আলাদাভাবে তোমাদের করে নেওয়া উচিত মানে আলাদাভাবে করবা এখানে লিখবা সাইড নোটে লিখে দিতে পারো সাইটে লিখে দিতে পারো যে এই মার্কারি আয়োডাইড তুমি কোথায় থেকে পাইলা মার্কারি আয়োডাইডটা এইভাবে করা হয়েছিল তুমি তোমাদের বইয়ের যে মাঝখানে বিক্রিয়া দিতে দেওয়া আছে কে টু এইচজি আয়োডাইড এর সাথে কী করা হয়েছে পটাশিয়াম আয়োড এটাকে বিজোজিত করা হয়েছে ভেঙে দিয়ে এটাকে মার্কারি আয়োডাইড প্রস্তুত করা হয়েছে পটাশিয়াম আয়োডাইড পটাশিয়াম আয়োডাইড এবং মার্কারি আয়োডাইড চার অনু মার্কারি আয়োডাইড পাওয়া হয়েছে এবং চার অনু মার্কারি আয়োডাইডের সাথে মার্কারি আয়োডাইড আবার মার্কারি আয়োডাইডের সাথে বিক্রি করে অর্থাৎ দুই অনু মার্কারি আয়োডাইড যুক্ত হয়ে মার্কিউরাস আয়োডাইড এখানে মার্কিউরিক মার্কিউরিক আয়োডাইড প্রস্তুত করবে কেননা মার্কিউরিক আয়োডাইড মার্কিউরাস আয়োডাইডের থেকে বেশি স্থিতিশীল এটা প্রস্তুত করবে এইটার সাথে এখানে বিক্রিয়া করবে এই মাছখানে না দিয়ে তোমরা এই বিক্রিয়াটার পরে এই বিক্রিয়াটা দিবে দেওয়ার পর এখানে আসবা মূলত এগুলো প্র্যাকটিক্যালের জন্য বিখ্যাত মানে প্র্যাকটিক্যালের জন্য বেশি প্রয়োজন অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি তেমন কোনো প্রয়োজন নাই তারপরে যেগুলো এম সিকিউতে এবং ডাক্তারি পরীক্ষাতে এগুলো আসে বিশেষ করে এগুলো থেকেই বেশি আসে সুতরাং আমি বলতে চাচ্ছি যে তোমাদের এগুলো এখন থেকে প্র্যাকটিস করা উচিত এবং মুখস্থ রাখা উচিত মুখস্থ বলতে বিক্রিয়া ক্রিয়া কৌশলগুলো কোনটার বর্ণ কীরূপ এটা সম্পর্কে জানতে হবে আশা করি সবাই ভালোভাবে বুঝতে পারছ আরও আরও তোমাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকো ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম